নমস্কার বন্ধু আমি সন্দীপ বাগ আপনারা দেখছেন সন্দীপ বাগ পরি ইউটিউব চ্যানেল আশা করছি বন্ধুরা সবাই ভালোই আছেন আজ এইচ টি এম এলের উনষাট নম্বর ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব এইচ টি এম এলের ফিগার ট্যাগ এবং এর সঙ্গে আমরা আলোচনা করব ফিগ ক্যাপশান ট্যাগ এবং ফিগ ক্যাপশান এবং ফিগার ট্যাগের মধ্যে কীভাবে আমরা ফটো ট্যাগের ব্যবহার করতে পারি এই নিয়ে আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এরকম লেখা থাকে এবং সেখানে পিকচার যে থাকে সেই পিকচারের মধ্যে এবং ফিগার দিস ইজ পিকচার এরকম লেখা থাকে এবং পিকচারকে কীভাবে আপনারা এই আকারে নিয়ে আসতে পারবেন এই নিয়ে আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় এবং ফিগার ট্যাগ এবং ফিগ ক্যাপশান ট্যাগের ব্যবহার শেখাবো প্রথমত আপনারা যে পিকচার আপনাদের ওয়েবসাইটে ব্যবহার করবেন সেই পিকচার ডাউনলোড করে রাখবেন বা সংগ্রহ করে রাখবেন আমি এখানে একটি পিকচার সংগ্রহ করে রেখেছি দেখুন এখানে ফটো নামে একটি ফোল্ডার আছে এর ভিতরে ডবল ক্লিক করলাম এখানে দেখুন তিনটি পিকচার সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছি এখন আমরা ফিগার ট্যাগ বা ফিগ ক্যাপশান ট্যাগের ব্যবহার জানার জন্য প্রথমত আমরা এইচ টি এম এল ট্যাগ লিখব তার জন্য নোটপ্যাড ওপেন করে নেব আপনারাও নোটপ্যাড ওপেন করে নেবেন আমি এখানে নোটপ্যাড ওপেন করে নিলাম দেখুন এইচ টি এম এল ট্যাগ শুরু করেছি এবং এইচ টি এম এল ট্যাগ এখানে শেষ করেছি বডি ট্যাগ শুরু করেছি এবং এখানে দেখুন বডি ট্যাগ শেষ করেছি এই বডি ট্যাগের ভিতরে প্রথমত কিছু লেখার প্রয়োজন লেখা নিয়ে আসার জন্য তার জন্য আমরা পি ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি আপনারা জানেন পি ট্যাগ দেখুন লেস দেন আর গ্যাটার দেনের ভিতরে লিখলাম পি ট্যাগ এবং পিটাক নিচে শেষ করে দেব লেস দেন কেটার দেন একটি ব্যাক স্লাস দিলাম এবং পিটাক শেষ করে দিলাম দেখুন পিটাক শুরু করেছি পিটাক শেষ করেছি এর ভিতরে কিছু লেখা নিয়ে আসতে হবে দেখুন আমার এখানে লেখা অলরেডি আছে এই লেখায় আমি কপি করে নিই প্রয়োজন মতো আমি এতটা নিলাম কপি করলাম এবং আবার পুনরায় নোটপ্যাডে প্রবেশ করলাম পিটাক ভিতরে আমরা পেস্ট করে দেবো দেখুন পিটাক শুরু আছে এখানে পিটাক শেষ আছে এর ভিতরে পেস্ট করে দিলাম এখন ফাইলে আসলাম সেভে ক্লিক করলাম ডেস্কটপে সেভ করব ডেস্কটপ নিলাম এবং ফটো নামের যে ফোল্ডার আছে সেই ফটো নামের ফোল্ডারের ভিতরে সেভ করব তাই এখানে পিএইচওটিও ফটো লিখলাম ফটো লেখার পর এখানে দেখুন সেভে ক্লিক করলাম সেভে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে ফটো ফোল্ডারের ভিতরে প্রবেশ করেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে একটি নাম লিখব দিলাম পিআইসি পিআই পিআইসি ডট এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল লেখার কারণ হচ্ছে এই যে নোটপ্যাডের লেখাটা এইচ টি এম এল কোডে বা ওয়েব পেজে কনভার্ট হবে তাই এইচ টি এম এল লিখলাম সেভে ক্লিক করলাম এখন এটি মিনিমাইজ করলাম এটিও মিনিমাইজ করলাম দেখুন দেখুন ফটো নামের যে ফোল্ডার আছে এই ফটো নামের ফোল্ডারের ভিতর ঢুকলাম দেখুন পিক নামের এইচ টি এম এল ফাইল জেনারেট হয়ে গেছে এর উপর রাইট ক্লিক করলাম ওপেন উইথ গুগল ক্রোম বা মজিলা ফায়ারপক্স যে কোনো ব্রাউজারে আপনি ওপেন করতে পারেন আমি গুগল ক্রোমে ওপেন করলাম দেখুন এখানে লেখা চলে এসেছে এখন এর ভিতরে ফটো নিয়ে আসবো ফটো নিয়ে আসার জন্য প্রথমত আমরা এটিকে মিনিমাইজ করলাম কোন ফটো নিয়ে আসবো সেই ফটোর উপরে রাইট ক্লিক করব দেখুন আমি নেচার নামে যে ফটো আছে তার উপর রাইট ক্লিক করলাম প্রপার্টিস প্রপার্টিস থেকে সিকিউরিটি এখান থেকে ফটোর নাম আর এক্সটেনশন যে ফাইল আছে জে পিইজি বা জে পিজি সেটা নেব এখানে ওয়েবসাইটে আপনারা জানেন জে পিজি জিপ ফাইল আর পিএনজি ফাইল ছাড়া কোনো ফাইল সাপোর্ট করে না তাই একটু দেখে নেবেন কপি করলাম কপি করে পুনরায় আমরা নোটপ্যাডে প্রবেশ করার আগে আমরা ওয়েবসাইট ওয়েব পেজে প্রবেশ করলাম দেখুন এই জায়গায় ফটো নিয়ে আসবো তো নোটপ্যাডে প্রবেশ করলাম এখন ফটোটা কোথায় নিয়ে আসব তার জন্য আমাদের নির্ধারণ করতে হবে ধরুন ফটোটা আমি এই জায়গায় নিয়ে আসবো তাই এন্টার করলাম এন্টার এই জায়গায় ফটোটা নিয়ে আসবো তো ফটো নিয়ে আসার জন্য আমাকে প্রথমে ফিগার নামে একটি ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে লেস দেন কেটার দেন এফ আই জি ইউ আর ই ফিগার এফ আই জি ইউ আর ই ভুল লিখবেন না তারপর এন্টার করলাম এন্টার করে নিচে এসে এই ফিগার ট্যাগটি শেষ করে দেব লেস দেন আর কেটার দেন দিলাম ব্যাক স্লাস দিলাম এফ আই জি ইউ আর ই ফিগার ফিগার ট্যাগ শেষ করে দিলাম তাহলে শুরু করেছি এবং শেষ করে দিলাম এর ভিতরে এখন আমি লিখব ইমেজ ট্যাগ ফটো নিয়ে আসার জন্য লেস দেন গ্যাটার দেন যেমন লিখতে হয় আই এম জি স্পেস দিলাম এস আর সি সোর্স ইকুয়াল টু ডবল কোড এই ডবল কোডের ভিতরে যেটা আমরা কপি করেছি সেইটা পেস্ট করে দিলাম দেখুন পেস্ট করে দিলাম নেচার ডট জে ফিজি এটি নাম পিকচারের আর এটি এক্সটেনশান নেম জে ফিজি এখন এর সঙ্গে আমরা ওয়াল্টার অ্যাক্টিভিউটস ব্যবহার করব ইন্টারনেট যখন স্লো থাকবে তখন কোনো পিকচার যদি সরাসরি শো না করে তখন পিকচারের নাম শো করবে তাই আমরা এ এল টি ইকুয়াল টু ডবল কোট এখানে নাম দিয়ে দিলাম এন এ টি ইউ আর ই নেচার পিআইসি 
আপনি আপনার যে কোনো নাম দিতে পারেন এটি দেওয়ার অর্থ ইন্টারনেট যখন স্লো থাকবে ইউজার যখন আপনার ওয়েব পেজ প্রবেশ করবে তখন যদি পিকচার শো না করে কারণ ইন্টারনেট স্লো থাকলে অনেক সময় পিকচার শো করে না তখন এই নামটি দেখাবে অল্টারের ভেতরে যে নামটি আছে সেটা দেখাবে এখন ফাইলে আসলাম সেভ করলাম দেখি কি অবস্থা দেখাই তো এখন বাউজারে প্রবেশ করলাম রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার পর নিচে আসলাম দেখুন এখানে পিকচার শো করছে পিকচারের হাইট উইথ আপনি নির্ধারণ করতে পারেন আপনি চাইলে পিকচারের হাইট উইথ এখানে নির্ধারণ করে দিতে পারেন আমি আর দিচ্ছি না আপনারা জানেন যে স্টাইল অ্যাটিবিউটস ব্যবহার করতে পারেন যা বা এমনি হাইট উইথ দিতে পারেন এখন এই পিকচারের নিচে লেখা নিয়ে আসার জন্য যেমন আপনারা এইগুলো দেখুন এখানে দেখুন এই যে লেখা আছে এই লেখা নিয়ে আসার জন্য ফিক ক্যাপশান আপনাকে ব্যবহার করতে হবে ফিক ক্যাপশান চলুন নোটপ্যাডে প্রবেশ করলাম এই যে ফিগার ট্যাগ আছে এই ফিগার ট্যাগ শুরু আর ফিগার ট্যাগ শেষের ভিতর ইমেজ ট্যাগ নিয়েছি এর নিচে একটু এন্টার করব এখানে লিখব লেস দেন আর গেটার দেন লিখব ফিক ক্যাপশান এফ আই জি ফিক সি এ পি টি আই ও এন ফিক ক্যাপশান ফিক ক্যাপশান লেখাটা লেখার পর এটি কপি করলাম পাশে পেস্ট করে দেবো কারণ এটি শেষ করতে হবে এটি ব্যাকস্লাস দিয়ে শেষ করে দিলাম এখানে লিখে দেব এফ আই জি আমি এখানে যা লিখব পিকচারের ওখানে তাই শো করবে ফিগার এন এ টি ইউ আর ইউ নেচার ফটো নেচার ফটো বা এখানে ফিগার ওয়ান লিখে দিলাম এখানে দেখুন ফিগ ক্যাপশান শুরু আছে ট্যাগটি আর এখানে শেষ আছে শেষ এখানে দেখুন ফিগ ক্যাপশান ট্যাগ শুরু আছে আর এখানে ফিগ ক্যাপশান ট্যাগ শেষ আছে এর মাঝখানে যে লেখাটা লিখেছি সেটা এখানে শো করবে ফাইলে এসে সেভ করলাম এখন রিফ্রেশ করলাম দেখুন লেখাটা শো করছে আর এই লেখাটা যদি আমি এখানে লিখতাম উপরে তাহলে এটি উপরে শো করত কিন্তু সাধারণত নিচে লেখা হয় ফিগ ক্যাপশান বা ফটো বা টেবিল ওয়ান আশা করছি বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি দেখে আপনারা ফিগার ট্যাগের ব্যবহার শিখেছেন এবং তার সঙ্গে ইমেজ ট্যাগের ব্যবহার শিখেছেন আর ফিগ ক্যাপশান ট্যাগের ব্যবহার শিখেছেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আপনারা আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন